Salut à tous Aujourd'hui on va parler du découpeur Plasma Parkside de chez Lidl. Si tu regardes des vidéos sur ce plasma, c'est que tu cherches des infos et donc j'imagine que tu aimerais savoir s'il y a des raisons de ne pas l'acheter. J'ai relevé quelques infos que je trouvais importantes, dont certaines que j'ai pas vues dans des vidéos existantes. Alors reste attentif tout le long, ça pourrait être utile. On contrôlera bien sûr qu'il tient ses promesses au niveau des épaisseurs à découper et on essaiera aussi de faire une découpe en suivant un dessin pour voir si c'est faisable. Allez, on commence avec deux petites infos dans le manuel. La première, c'est que le facteur de marche est de 20%, mais pas que. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la capacité à utiliser le découpeur à pleine puissance avant qu'il se mette en sécurité pour surchauffe. Donc 20% égale 2 minutes d'utilisation pour 8 minutes d'attente à le laisser refroidir. Mais cette donnée est calculée dans un environnement à 40 degrés. Et Parkside nous dit qu'à 25 degrés, le facteur de marche passe à 35%, ce qui fait 3 minutes 30 d'utilisation avant la sécurité. Ce qui améliore le temps d'utilisation sur 10 minutes, mais n'est pas énorme. Donc première raison pour laquelle tu pourrais ne pas l'acheter, c'est si tu as de grandes tôles à débiter régulièrement. Parce que si tu dois attendre 7 minutes qu'il refroidisse à chaque fois que tu t'en sers pendant 3 minutes, ça peut devenir embêtant. Une autre info que donne Parkside dans son manuel, c'est que tu peux tout à fait te servir du découpeur plasma sans laisser de distance entre ta torche et ta tôle. Tu seras donc collé à la tôle pendant la découpe. Il précise quand même que si ça peut être intéressant dans certains cas, ça encrasse et abîme plus vite tes pièces d'usure. Mais l'avantage c'est que ça te permet de travailler sans le guide à roulettes qui parfois peut être gênant. Une deuxième raison pour laquelle tu n'achèterais pas ce découpeur, c'est qu'il doit absolument travailler avec un compresseur. Et si tu n'en as pas, ça te fait un investissement supplémentaire, sachant que tu devras au minimum prendre un 50 litres car le plasma est gourmand en air. Ce qui fait quasiment doubler ton budget et à ce prix là, tu peux trouver des découpeurs plasma avec un compresseur intégré. Dernière petite chose importante, c'est bien sûr de te protéger les yeux avec un masque qui aura une teinte idéalement entre 6 et 8. Allez, je te montre en quelques secondes le montage des éléments sur la torche pour pas te tromper et ensuite on passe aux essais. On commence par poser l'électrode, la bague en téflon qui sert de diffuseur, la tuyère et enfin la buse céramique qui vient fixer le tout. Sur la façade tu trouveras à gauche un voyant qui dit que ton poste est bien allumé, au milieu un variateur qui permet de régler ton intensité en ampères et à droite le voyant de sécurité qui dira quand ton poste est en surchauffe, il faudra le laisser refroidir s'il s'allume. À l'arrière tu trouveras ton régulateur de pression. Pour régler la pression, tu tires la molette vers le haut et ensuite tu allumes ton poste, tu appuies sur la gâchette pour faire sortir l'air et c'est là que tu peux régler ta pression pendant que l'air sort à 4,5 ou 5 bars, c'est pas mal. Tu devras peut-être aussi changer le raccord fourni par Parkside, le mien ne tenait pas dans le compresseur, j'ai dû le changer. On commence avec de l'acier en 3 mm d'épaisseur. Là je suis à vitesse réelle, tu vois que ça avance quand même bien et que la coupe est nette et propre. On passe sur de la tôle acier de 6 mm d'épaisseur. Donc là ça arrive à la couper sauf que c'est quand même beaucoup plus long. Donc si jamais tu dois faire une longueur d'un mètre cinquante, ça commence à être un peu plus embêtant. Mais ça a le mérite de couper, donc pourquoi pas. On passe cette fois sur une bande de tôle de 10 mm en acier toujours. Et là on voit que l'amorçage galère un peu plus. Le temps qui traverse l'épaisseur, des fois il perd un peu le. Il perd un peu l'arc. Donc je suis obligé de réamorcer. Bon là une fois que c'est parti, euh, ça coupe quand même. Mais bon la coupe est moins droite. Je mets beaucoup beaucoup de temps. C'est un peu galère. Ensuite sur de la 2 mm inox. Là rien à dire. Ça fait parfaitement le job. Sur la 4 mm inox. Là encore, bon c'est plus lent mais c'est tout à fait correct.
et sur de la 6 mm en inox donc là bon c'est pareil que l'acier euh, c'est quand même beaucoup beaucoup plus long mais bon ça le mérite encore de couper on passe à de l'alu en 2 mm d'épaisseur là rien à dire ça avance bien ça coupe bien c'est net aucun problème ensuite sur du 4 mm en alu là c'est déjà un poil plus long et on passe sur de la 8 en alu et là c'est là que ça se complique il a du mal à amorcer je galère euh, pourtant mes tôles sont propres et la masse est à 3 cm du, de la torche donc euh, pas de problème de masse non plus une fois que c'est parti ça avance quand même mais bon c'est beaucoup plus tu vois ça je suis obligé de faire des reprises c'est beaucoup plus approximatif j'imagine même pas sur 50 cm ça doit être l'horreur Je t'ai pas parlé de réglage tout simplement parce que pendant tous les essais, que ce soit pour la 2 mm ou la 8, je suis resté à puissance maximale et ça va très bien. Petite astuce pour enlever ce qu'on appelle les scories, c'est mieux au burin parce que si tu attaques directement la meuleuse, tu vas galérer à les enlever. Tu passeras le coup de meule après le burin. Voilà pour les essais, donc une troisième raison qui pourrait faire que tu ne l'achètes pas, c'est que pour moi Parkside ne tient pas ses promesses au niveau des épaisseurs annoncées. Il a certes réussi à couper du 10 mm acier, du 8 mm alu ou du 6 mm inox, mais c'est déjà pas évident sur quelques centimètres, alors si tu dois le faire régulièrement, tu vas péter un câble. Voilà, c'est mon avis sur le découpeur plasma Parkside. Si jamais tu veux l'acheter pour faire des épaisseurs entre 0 et 4 mm, il fera parfaitement le job. Mais au-delà, ça devient un peu hasardeux et pas agréable du tout. Juste un petit mot pour tous ceux qui commentent et regardent mes vidéos en entière, c'est grâce à vous que je garde la motivation et l'envie de vous proposer de nouvelles vidéos. Alors merci à tous